ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടില്ലേ രണ്ട് ലോസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം കിറിച്ച് ഓഫ്സ് ലോസ് കിറിച്ച് ഓഫ്സ് ലോസ് അപ്പോൾ കിറിച്ച് ഓഫ് ലോസ് രണ്ട് ലോസ് ഉണ്ട് അപ്പം അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സിമ്പിളാണ് അപ്പം ഒന്നാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ ലോ കിറിച്ച് ഓഫ്സ് കറണ്ട് ലോ കിറിച്ച് ഓഫ്സ് കറണ്ട് ലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിനാ ഷോർട്ടായിട്ട് കെ സി എൽ എന്ന് പറയാം കിറിച്ച് ഓഫ് കറണ്ട് ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ കിറിച്ച് ഓഫ് കറണ്ട് ലോ പറയുന്നതിന് മുമ്പേ ആദ്യം ബേസിക്കായിട്ട് ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് കിറിച്ച് ഓഫ് കറണ്ട് ലോ അതായത് കെ സി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നോഡിലായിരിക്കും അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഡിഫൈൻഡ് അറ്റ് നോഡ് എവിടെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക നോഡിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഡിഫൈൻഡ് അറ്റ് നോഡ് അപ്പോൾ നോഡ് എന്താണെന്ന് അറിയണം നോഡ് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് സിമ്പിൾ നോഡ് മറ്റൊന്ന് പ്രിൻസിപ്പിൾ നോഡ് സിമ്പിൾ നോഡും പ്രിൻസിപ്പിൾ നോഡും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സിമ്പിൾ നോഡ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ നോഡ് നമുക്ക് നോക്കാം സിമ്പിൾ നോഡ് സിമ്പിൾ നോഡ് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ ഓഫ് ഓൺലി ടു ബ്രാഞ്ച് ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ ഓഫ് ഓൺലി ടു ബ്രാഞ്ച് ആണ് എന്തെന്ന് സിമ്പിൾ നോഡ് അതായത് രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് കൂടി ചേരുന്നു ഇതൊരു ബ്രാഞ്ച് ഇത് മറ്റൊരു ബ്രാഞ്ച് അത് രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് കൂടി ചേരുന്ന ആ പോയിൻ്റ് ഇല്ലേ അതാണ് നോഡ് അപ്പോൾ രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് മാത്രമാണെങ്കിൽ അതിനെന്ത് പറയും സിമ്പിൾ നോഡ് എന്ന് പറയും ഇനി പ്രിൻസിപ്പൽ നോഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ നോഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ നോഡ് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർ ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ ഓഫ് മോർ ദാൻ ടു ബ്രാഞ്ച് മോർ ദാൻ മോർ ദാൻ ടു ബ്രാഞ്ച് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ബ്രാഞ്ച് എന്തായാലും ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ ആ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ബ്രാഞ്ച് കൂടിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവുന്ന നോഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ നോഡ് അതായത് ഇതിപ്പോൾ മൂന്ന് ബ്രാഞ്ച് അല്ലേ ആ മൂന്ന് ബ്രാഞ്ച് കൂടിച്ചേരുന്ന നോഡ് അതെന്തായിരിക്കും പ്രിൻസിപ്പൽ നോഡായിരിക്കും രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് മാത്രമാണെങ്കിൽ അതിന് സിമ്പിൾ നോഡ് എന്ന് പറയാം മൂന്ന് ബ്രാഞ്ച് കൂടിച്ചേരുന്ന പോയിൻ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പ്രിൻസിപ്പൽ നോഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ കാര്യം മനസ്സിലുണ്ടാവണം നമുക്ക് സർക്യൂട്ട് അനാലിസിസിൽ സിമ്പിൾ നോഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ നോഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഇത് ഓർമ്മയിലുണ്ടാവണം രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് കൂടി ചേർന്നതാണ് സിമ്പിൾ നോഡ് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ബ്രാഞ്ച് അതായത് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എത്രയാവാം അത് കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പോയിൻ്റ് ഇല്ലേ ആ പോയിൻ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നോഡ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കെ സി എൽൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് പോകാം ഡെഫിനിഷൻ കെ സി എൽ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ പിന്നെ ലംബ്ഡ് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് പിന്നെ ലംബ്ഡ് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ലംബ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ പാസീവ് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള സർക്യൂട്ടെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ഫോർ എനി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട്സ് any of its nodes and at any time any time t edengil oru nodes aava edengil oru samayath aava the algebraic algebraic sum of algebraic sum of branch currents algebraic sum of branch currents leaving the node leaving the node node ne leave aanu adayade ore node ne leave aanu ella current indi sum etrayirikum c 
സീറോ ആയിരിക്കും അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കെ സി എൽ പ്രകാരം പറയുന്നത് ഇൻ എ ലെമ്പ്ഡ് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ഫോർ എനി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട്സ് ആൻഡ് അറ്റ് എനി ടൈം ടി ഏത് സമയവും ആവാം ആ സമയത്ത് ഒരു നോഡിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കറണ്ടും എല്ലാ ബ്രാഞ്ച് കറണ്ടിൻ്റെയും സമ്മ് എത്രയായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഇതാണ് കെ സി എൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് ഈ ഡെഫിനിഷൻ ഒരു ചെറിയൊരു ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ നോഡിലേക്ക് ഇതൊരു പ്രിൻസിപ്പൽ നോഡാണ് അല്ലെ ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ച് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു നോഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് നോക്കാം ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ ഐ ഫോർ ഐ ഫൈവ് ഐ സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പം കെ സി എൽ എന്താ പറയുന്നത് ബൈ കെ സി എൽ കെ സി എൽ പ്രകാരം പറയുന്നത് എന്താ ഓൾജി ബ്രേക്ക് സം ഓഫ് ലീവിങ് കറണ്ട് ഓൾജി ബ്രേക്ക് സം ഓഫ് ലീവിങ് കറണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പക്ഷെ ഇതിൽ ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ ഈ നോഡിലേക്ക് കറണ്ട് ലീവ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന കൂടി ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമ്മളതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ഏത് കറണ്ടാക്കി മാറ്റണം ലീവിങ് കറണ്ടാക്കി മാറണം അതായത് സൈൻ കൺവെൻഷൻ ആണ് ശരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുക ഈ ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ഈ നോഡിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ഐ ടും എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഐ ത്രീ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഐ ഫോറും ഐ ഫൈവും ലീവ് ചെയ്യുന്നു ഐ സിക്സ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ എൻ്ററിങ് കറണ്ട് അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ലീവിങ് കറണ്ട് ആവുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ലീവിങ് കറണ്ട് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഐ വൺ എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് കൂടെ ലീവ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ആയിരിക്കും മൈനസ് ഐ വൺ ആയിരിക്കും ആ ബ്രാഞ്ചിലൂടെ ലീവ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ആയിരിക്കും മൈനസ് ഐ വൺ ആയിരിക്കും അതായത് ഇതൊരു ബ്രാഞ്ച് ആ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഐ വൺ ആ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എത്രയായിരിക്കും മൈനസ് ഐ വൺ അതായത് ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് ഐ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ വൺ ആണ് എങ്ങനാ അതിന് ഡയറക്ഷൻ എന്തായി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയി അതിന് ഡയറക്ഷൻ എന്തായി റിവേഴ്സ് ആയി അപ്പം ഐ വൺ ഏതിന് ഈക്വൽ ആണ് മൈനസ് ഐ വണ്ണിന് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ബ്രാഞ്ചിലൂടെ ഈ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഏതാണ് ഐ വൺ അപ്പോൾ ആ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ഐ വൺ ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് കറണ്ടും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്തായി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയി അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ഐ വൺ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ വൺ ആവില്ല അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്തായിരിക്കണം ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പം ഒരു ലീവിങ് കറണ്ട് കിട്ടി അടുത്തത് ഐ ടു അല്ലേ ഐ ടു എന്താണ് ഈ നോഡിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടാണ് അപ്പോൾ ലീവ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ഐ ടു ആയിരിക്കും അല്ലേ അതേപോലെ ഐ ത്രീ ആ നോഡിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻ്റർ ചെയ്യാണ് അപ്പം അവിടുന്ന് ലീവ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ഐ ത്രീ ആയിരിക്കും ഐ ഫോർ അനോടെ ലീവ് ചെയ്യുകയാണ് ഐ ഫൈവും അനോടെ ലീവ് ചെയ്യുകയാണ് ഐ സിക്സ് എൻ്റർ ചെയ്യാണ് അപ്പം ഐ സിക്സ് എന്തായിരിക്കും ലീവ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ഐ സിക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് നമുക്ക് ലീവിങ് കറണ്ടിൻ്റെ സമ്മ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതാ ആദ്യത്തെ കറണ്ട് എന്താണ് മൈനസ് ഐ വൺ രണ്ടാമത്തത് മൈനസ് ഐ ടു മൂന്നാമത്തെ മൈനസ് ഐ ത്രീ നാലാമത്തെ എന്താണ് പ്ലസ് ഐ ഫോർ അല്ലേ അത് ഓൾറെഡി ലീവ് ചെയ്യാണ് അടുത്തത് പ്ലസ് ഐ ഫൈവ് അടുത്തതോ മൈനസ് ഐ സിക്സ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുക ഒരു നോഡിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ലീവ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ സമ്മ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഒന്നുകൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് എല്ലാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വെക്കുക നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഐ ഫോർ പ്ലസ് ഐ ഐ ഫൈവ് അല്ലേ ഐ ഫോർ പ്ലസ് ഐ ഫൈവ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ വൺ മൈനസ് ഐ ടു മൈനസ് ഐ ത്രീ മൈനസ് ഐ സിക്സ് ഒക്കെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്ത് കിട്ടും ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു പ്ലസ് ഐ ത്രീ പ്ലസ് ഐ സിക്സ് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ശ്രദ്ധ
is equal to नमक इन्दु t sum of इन्दु t entering करने लाय sum of entering करने अरे sum of leaving करने is equal to sum of entering करने ये बड़ा e नोड ले इधर आने case ये case ये ने definition नोड ने दे इधर अरे sum of और एक नोड ले के entry ना करने ले sum में அது ஏது நீக்குலைக்கும் ஆன் ஓடுந்து லீவியின் கரண்டின் சம்மினி ஏக்குலைக்கும் sum of entering current is equal to sum of leaving current இது ஆனு KCL okay இன்னி ஒன்று உட நமக்கு இது நாம் மாட்டியைத்தியாலி I இன் வருந்தே கரண்டு வருந்தா rate of change of charge I இன் வருந்தா rate of change of charge dq by dt அல்லை அவு நம்மலி equation எல்லாம் current in the equation எல்லாம் நம்மலி in terms of chargeலேகு கண்வுட்டியில் அப்பா i4 நம்மக்கந்துதா dq4 by dt நிதலை plus இதின் equation 1 நோடுக்கா from 1 dq4 by dt plus dq5 by dt is equal to dq1 by dt plus dq2 by dt plus dq3 by dt plus dq6 by dt okay அவை ரண்டு செய்டனும் derivative நமக்கந்தாய் common ஐட்டுக்கா அப்பந்துட்டும் q4 plus q5 is equal to d by dt common பொடுத்தாலே q1 plus q2 plus q3 plus q6 அப்போம் நம்கு derivative இரண்டு கேச்கிறையாம் அப்போம் q4 plus q5 is equal to q1 plus q2 plus q3 plus q6 அதையது entering charge is equal to sum of entering charge is equal to sum of இதான் entering charge அல்லை q1 வருந்தே i1 நின் கரச்போன்னின் அல்லை q1 வருந்தே charge q2, q3, q6 sum of Entering charge is equal to sum of leaving charge. Electric charge is equal to sum of entering charge is equal to sum of leaving charge. இங்கு நீ கேசி என்ன நம்மக்கு define செய்யா. அந்துக்கு sum of entering current is equal to sum of leaving current or sum of entering charge is equal to sum of leaving charge. இ equation என்னா என்தைத் தயமக்கு வரையாம் law of conservation of law of conservation of charge இல்லை அதைது entry இந்த charge இந்த sum இனி equalாம் leave இந்த charge இந்த sum அதைது law of conservation of charge அதைது KCL அதைது KCL ensures அந்து அந்த ensure இந்து of conservation of charge ले law of conservation of charge conservation of charge इधम मंच लंडा अब इधर ने case ले ये नम की case ले लोरी example नो का question இது 1-Norm resistor ஆமே 3-1-Norm resistor triangle formula உம்மை கண்டிட்டேன் அப்பி இதலி நம்மில் கொரை கரண்டு வருக்கேனே I1 I1 I2 I3 I4 I5 I6 okay மூந்து resistor triangle formula கணக்டியிருந்து அதைப் பல எத்திரக் கரண்டை R கரண்டலை I1, I2, I3, I4, I5, I6 given குஷ்டும் தன்னிருக்கிறது given I1 is equal to 2 ampere தாதிருந்து 
I4 is equal to minus 1 ampere is equal to I5 is equal to minus 4 ampere is equal to I5 is equal to I6 This is the question Now we have to ask the question We have to ask the question We have to ask the question Principal nodes and simple nodes Nodes are marked நமக்கு கண்டுவிடிக்கண்டை கரண்ட என்னை நோடும் பாக்கில் எல்லா நோட்ஸ் நம்மலும் தியடம் இதிலி மார்க்கியனம் அப்பு நம்மல் இவுடம் மேன் ஆயிட்டில் நோடும் ஒரு நோடிதான் அல்லை மட்டுர் நோடிதான் இதும் ஒரு நோடான் அல்லை நான் இயோரோ நோடில் நம்மல் இந்த அப்ப்பலையனம் KCL அப்ப்பலையனம் அப்பு நம்மல் ஆதியம் find ஏன்டது I6 அங்க find ஏன்டது I6 அங்க கண்டுவிடியன்டது அப்பு நமக்கு ஆ நோடுத்தன் ஆதியம் நமக்கு இந்த அப்ப்பலையாம் KCL அப்ப்பலையா அப்பு solution 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 start ஏன்டது அப்ப்பலை KCL அட்டு நோடு B நோடு B இடு நம்மல் எந்த அப்ப்பலையின்னை KCL அப்ப்பலையும் அப்போம் ஒரு நோடிலு நம்மலு KCL அப்ப்பலையும் போம் நம்மல் ஆதியம் ஆ நோடிலேக்கு Entry இன்ன கரண்டையது Leave இன்ன கரண்டையது இன்ன identifyனம் அதைது ஆ நோடிலு ஆ நோடிலேக்கு Entry இன்ன கரண்டும் ஆ நோடிலேக்கு அனோடு பிலேக்கு என்று இன்ன கரண்டையதக்கியானே I3 அனோடுலேக்கு என்று இன்ன I6 அனோடுலேக்கு என்று இன்ன மட்டுடு பிராஞ்சி மூனு பிராஞ்சி செய்கிறுமிட்டானே நோடு போமியனே அல்லை இன்ன ஓடு போமியனது மூனு பிராஞ்சி செய்கிறுமிட்டானே ஒரு அதையை வலை மட்டியைப் பிராஞ்சு முடியின்றுலை ஆ பிராஞ்சிலுக் கரண்டல்லை என்னும் leave என்ன இதன் i1 இது மார்க்கியை i1 அப்பா நோடிலே entering கரண்டும் leaving கரண்டும் நமக்கு கிட்டிக்கையின் அங்கினியா நமக்கு இந்த எப்ப்பலையா KCL அப்பலையா KCL நோரின்னுந்தான் sum of entering கரண்டு is equal to sum sum of leaving current அப்பு இது இங்கே நாம் பரண்ணியும் உண்டிருக்கிறேன் நம்மல் sum of entering current is equal to sum of leaving current sum of entering current is equal to sum of leaving current அப்பு எதக்கியாந்த entering current i3 i6 வில்லை அது இந்த sum i3 plus i6 is equal to sum of leaving current leaving current வட்டு leaving current இல்லும் அப்பு sum வண்டா எதாந்து i1 அப்பு i3 plus i6 is equal to i1 I3 நம்மக்கு தாந்திடில்லா, I6 நம்மக்கு கொஷ்சின்லு தாந்திடில்லா, I1 நம்மக்கு அரியா, கொஷ்சின்லு தாந்திடில்லா, 2 ampere அல்லை, அது நம்மக்கு இவுடா, இட்டுடுதா, I3 plus I6 is equal to 2 ampere, equation number 1, என்னி நம்மலு, KCL, அடுத்த நோடிலி நம்மலு, அப்ப்பலையாம், அது ரண்டாவுத்த நோடி நான் C அப்பு நான் இப்பு பரண்ணியம் வல்தனே ஆன் ஓடிலி entry இந்த கரண்டையிதக்கே leave இந்த கரண்டையிதக்கே இந்த நம்மா identifyனம் அப்பு இதான் node C ஆன் node Cலேக்கு entry இந்த கரண்டையிதான் i2 வருந்த கரண்டை entry இந்து i5 வருந்த கரண்டை entry இந்து அது வலை மட்டிடு பிராஞ்சி முடியிந்து இ பிராஞ்சில் sum of entering current is equal to sum of leaving current KCL in order to apply அப்பு நமக்கு நிற்றும் ஏதான் entering current I2 entering அதை வல I5 entering leave in the current I3 என்னல்ல இதிலி question I2 தந்திட்டில்லா I2 நமக்கு தந்திட்டில்லா I5 நமக்கு தந்திட்டு அதை வல I3 நமக்கு அரையில்லால் அப்பு I5 இந்த வேலி நமக்கு இவ்வட சர்ச்சுடியா அப்பு நிற்றும் I2 minus 4 is equal to I3 equation number 2 ஏனி 
ഇനി ഒരു നോഡും കൂടി ഉണ്ട് അല്ലേ നോഡ് എ അവിടെ എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം കെ സി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അപ്ലൈ കെ സി എൽ അറ്റ് നോഡ് എ നോഡ് എയിൽ നമ്മൾ എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം കെ സി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ആ നോഡിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടും ലീവും കറണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഇതാണ് നോഡ് എ നോഡ് എയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഐ വൺ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐ ഫോർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ബ്രാഞ്ചും കൂടി ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ ബ്രാഞ്ച് അപ്പോൾ ഈ ബ്രാഞ്ച് ലീവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഏത് കറണ്ടാണ് ലീവ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ടു എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ലീവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എൻട്രിങ് കറണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലീവ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഏതാണ് ഐ ടു അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ഐ വണ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ടു എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ ഫോർ നമുക്ക് മൈനസ് വണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഐ ടു കിട്ടും അല്ലേ ഐ ടു ഇസ് ഈക്വൽ എത്ര കിട്ടും വൺ നയൻ പേർ എന്ന് കിട്ടും ഐ ടു എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കിട്ടി വൺ നയൻ പേർ അപ്പം ഇക്വേഷൻ ടൂല് ഐ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ് കൂടിയാൽ അപ്പോൾ ഫ്രം ടു ഫ്രം ഇക്വേഷൻ ടു ഐ ടു നമുക്ക് എത്ര ഡി വൺ കിട്ടി അല്ലേ വൺ മൈനസ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ത്രീ അപ്പോൾ ഐ ത്രീ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഐ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ആംപിയർ അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫ്രം വണ്ണ് ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൽ ഐ ത്രീക്ക് വേറെ നമ്മൾ എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം മൈനസ് ത്രീ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം പ്ലസ് ഐ സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആംപിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഐ സിക്സ് ഇവിടെ വെക്കുക ഈ മൈനസ് ത്രീനാ റൈസ് സൈഡിലോട്ടേക്ക് എടുത്താലും അത് പ്ലസ് ആവും അല്ലേ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആംപിയർ ഇതാണ് ആൻസർ ഇങ്ങനെയാണ് കെ സി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ലോ കിറിച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ലോ അത് കെ വി എൽ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം എന്താ കെ വി എൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ കെ സി എൽ നമ്മൾ നോഡിലാന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതേപോലെ കെ വി എൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഡിഫൈൻഡ് പിന്നെ ലൂപ്പ് ഓർ മെഷ് ലൂപ്പ് ഓർ മെഷ് അതായത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്നെ ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ഇന്നെ ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്താ അപ്ലൈ ചെയ്യുക കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ എന്താ നോക്കാം കെ വി എൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ കെ സി എൽ പോലെ തന്നെ പിന്നെ ലംബ്ഡ് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് സി കെ ഡി ഫോർ എനി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലൂപ്പ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൂപ്പാവാം മറ്റ് മറ്റേതിലെന്താ എനി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് നോഡ് ഇതിൽ എനി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലൂപ്പ് അറ്റ് എനി ടൈം എനി ടൈം ടി ദൾജിബ്രായ്ക്ക് ഓൾജിബ്രായ്ക്ക് സം ഓഫ് ബ്രാഞ്ച് വോൾട്ടേജ് ഓൾജിബ്രായ്ക്ക് സം ഓഫ് ബ്രാഞ്ച് വോൾട്ടേജ് എറൗണ്ട് ദ ലൂപ്പ് എറൗണ്ട് ദ ലൂപ്പ് ഈസ് സീറോ ഒരു ബ്രാഞ്ചിലെ സോറി ഒരു ലൂപ്പിലെ കംപ്ലീറ്റ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ സമ്മം എത്രയായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് കിറിച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ലോ പ്രകാരം പറയുന്നത് അത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു വോൾട്ടേജ് വി എസ് ഇതൊരു എലമെൻസ് ആണ് മൂന്ന് എലമെൻസ് അതല്ല നാല് എലമെൻസ് ആയിക്കോട്ടെ നാല് എലമെൻസിലൂടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതെന്താവാം പാസീവ് എലമെൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഏതെങ്കിലും ആവാം ഓക്കെ വി എസ് മൈനസ് പ്ലസ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇവിടെ പ്ലസ് മൈനസ് വി വൺ ഇവിടെ പ്ലസ് മൈനസ് വി ടു ഇവിടെ മൈനസ് പ്ലസ് വി ത്രീ പ്ലസ് മൈനസ് വി ഫോർ ഇങ്ങനെ 
ഓരോ എലമെൻസിൻ്റെയും എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ലൂപ്പിലെ എൻ്റെയർ വോൾട്ടേജിൻ്റെ സമ്മ് എൻ്റെ വോൾട്ടേജിൻ്റെ സമ്മ് എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് ക്രിച്ചോസ് പറയുന്നത് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഇതിൽ ഈ ഓൾച്ച് ബ്രേക്ക് സം ഓഫ് ബ്രാഞ്ച് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ അതായത് കെ സി സോറി കെ വിയിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഉണ്ട് അതായത് വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിൽ മൈനസ് ടു പ്ലസ് മൈനസ് ടു പ്ലസ് ആ പോകുന്നെങ്കിൽ മൈനസ് ടു പ്ലസ് നമ്മൾ ഓൾവേസ് എന്തായിട്ട് എടുക്കണം പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കണം മൈനസ് ടു പ്ലസ് എന്തായിട്ട് എടുക്കണം പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കണം പ്ലസ് ടു മൈനസ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കണം നെഗറ്റീവായിട്ട് എടുക്കണം ഇത് കെ വി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ കെ സി എല്ലിൽ ലീവിംഗ് കറണ്ടും എൻട്രിങ് കറണ്ടിൻ്റെയും സൈൻ കൺവെൻഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻട്രി ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കുന്നത് നെഗറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ലീവ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ മൈനസ് ടു പ്ലസ് പോസിറ്റീവ് പ്ലസ് ടു മൈനസ് എന്തായിട്ട് എടുക്കണം നെഗറ്റീവായിട്ട് എടുക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഒരു ലൂപ്പിന് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഒരു കോമൺ പോയിൻ്റ് ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിൽ ക്ലാസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ വേണം ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കുക ഇവിടെ വേണം കൊടുക്കുക എവിടെ വേണം കൊടുക്കുക ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ട് താഴെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്ലൈ കെ വി കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം വി എസ് അല്ലേ വി എസ് നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു സർക്യൂട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് അവിടെ ആ പോയിൻ്റിൽ തന്നെ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങും ഈ കോമൺ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ മൈനസ് ടു പ്ലസ് അല്ലേ മൈനസ് ടു പ്ലസ് എന്താണ് വി എസ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും പ്ലസ് വി എസ് ആയിരിക്കും മൈനസ് ടു പ്ലസ് പ്ലസ് വി എസ് മൈനസ് ടു പ്ലസ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കണം അടുത്ത് നോക്കുക പ്ലസ് ടു മൈനസ് അല്ലേ പ്ലസ് ടു മൈനസ് അതെന്തായിട്ട് എടുക്കണം മൈനസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം അല്ലേ പ്ലസ് ടു മൈനസ് അടുത്തതോ ഈ എലമെൻറ്റ് അതും എന്താണ് പ്ലസ് ടു മൈനസ് അത് എന്തായിട്ട് എടുക്കണം മൈനസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം അടുത്ത എന്താണ് അടുത്ത എലമെൻറ്റ് എന്താണ് മൈനസ് ടു പ്ലസ് അല്ലേ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് എടുക്കണം പ്ലസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം അടുത്ത എലമെൻറ്റ് അല്ലേ അടുത്ത എലമെൻറ്റ് എന്താണ് പ്ലസ് ടു മൈനസ് അല്ലേ അതെന്തായിട്ട് എടുക്കണം മൈനസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം മൈനസ് വി ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്തിട്ടും വി എസ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ പ്ലസ് വി ടു പ്ലസ് വി ഫോർ ഇതാണ് കെ വി എൽ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ കെ വി എൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സർക്യൂട്ട് മൂന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇട്ട് ഫൈവ് ഓം ടെൻ ഓം ഫിഫ്റ്റീൻ ഓം രണ്ട് വോൾട്ട് റിസോഴ്സസ് ഫൈവ് വോൾട്ടും ടു വോൾട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ്റെ കറണ്ട് ഐ ഐ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ഫിഫ്റ്റീനോ റെസിസ്റ്റർ അതും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം സൊല്യൂഷൻ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നമുക്കൊരു കോമൺ പോയിൻ്റ് വേണമെങ്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെയാണ് കോമൺ പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് 
ഇനി രണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സർക്യൂട്ട്സാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് രണ്ടാമത്തത് കറണ്ട് ഡിവൈഡർ സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും പേരലായിട്ട് തന്നെ പറയാം എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഡീപ്പായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പം വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെയും കറണ്ട് ഡിവൈഡർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെയും സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ഞാൻ ഇവിടെ വരക്കാം അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ബി എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് രണ്ട് റെസിസ്റ്ററിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആവും ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റർ ആർ ടു പറയുന്ന റെസിസ്റ്റർ ഇത് വി വൺ ഇത് വി ടു ഓക്കെ അതേപോലെ കറണ്ട് ഡിവൈഡർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കറണ്ട് ഐ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് സെയിം റെസിസ്റ്റർ ആർ വൺ ആൻഡ് ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്ററിലൂടെ സ്പ്ലിറ്റ് ആവും അതായത് ഇത് ഐ ഇതിലേക്ക് കൂടി വരുന്ന കറണ്ട് ഐ വൺ ഇത് ഐ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ നെറ്റ്വർക്ക് ഇത് കറണ്ട് ഡിവൈഡർ നെറ്റ്വർക്ക് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ രണ്ട് റെസിസ്റ്റർ എന്തായിരിക്കും സീരീസ് കണക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇതിൽ രണ്ട് റെസിസ്റ്റർ എന്തായിരിക്കും പേരലൽ കണക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതേപോലെ അതേപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് സീരീസ് കണക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഐ ഐ എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ പ്ലസ് എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക പ്ലസ് ഐ എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക പ്ലസ് എന്ന് അതായത് ഈ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിൻ്റെ പ്ലസ് പോളാരിറ്റി എന്നാണ് പോസിറ്റീവ് പോളാരിറ്റി എന്നാണ് കറണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഈ കറണ്ട് ഈ റെസിസ്റ്ററിലൂടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് അത് ലീവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് എക്രോസ് ഉണ്ടാവുന്ന വോൾട്ടേജ് വി വൺ ഇവിടെ പ്ലസ് ഇവിടെ മൈനസ് ഈ കറണ്ട് വീണ്ടും അടുത്ത റെസിസ്റ്ററിലൂടെ എൻ്റർ ചെയ്യും ഇവിടെ പ്ലസ് അപ്പം എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് പ്ലസ് ലീവ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് മൈനസ് എന്നിട്ട് ഈ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഗ്രൗണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഇത് സീരീസ് കണക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും രണ്ട് എലമെൻറ്റിലൂടെയും കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ കറണ്ട് സെയിം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയോ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പേരലൽ കണക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും സെയിം ഇവിടെ കറണ്ട് ആയിരിക്കും സെയിം ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയി വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും സെയിം വോൾട്ടേജ് സെയിം ആയിരിക്കും രണ്ട് എലമെൻറ്റിലൂടെ വോൾട്ടേജ് രണ്ട് എലമെൻറ്റിന് എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഇവിടെ പൊളാരിറ്റി മാർക്ക് ഉണ്ടത് ഈ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടോ ഈ ഏരോ മാർക്ക് ഇട്ട ഡയറക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്ലസ് അതായത് ഈ കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഈ എലമെൻറ്റിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം പ്ലസ് ഇടണം ഈ കറണ്ട് ലീവ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ഇടണം ഈ കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് പ്ലസ് ഇടണം ലീവ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് മൈനസ് ഇടണം പക്ഷേ പേരലൽ സർക്യൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും പേരലൽ എലമെൻസിലെല്ലാം വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ നെറ്റ്വർക്കിൽ സീരീസ് എലമെൻ്റ് അല്ലേ സീരീസ് എലമെൻ്റിൽ എന്തായിരിക്കും കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ നെറ്റ്വർക്ക് ഇതാണ് കറണ്ട് ഡിവൈഡർ നെറ്റ്വർക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ നെറ്റ്വർക്ക് ആവുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് ഡിവൈഡർ നെറ്റ്വർക്ക് ആവുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഇത് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ നെറ്റ്വർക്ക് ആണോന്ന് എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്ലൈ കെ വി എൽ അപ്ലൈ കെ വി എൽ ഇൻ ദ ലൂപ്പ് ലൂപ്പിൽ എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇവിടെ ലൂപ്പിൽ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് എന്താണ് മൈനസ് ടു പ്ലസ് അല്ലേ മൈനസ് ടു പ്ലസ് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് വി അല്ലേ മൈനസ് ടു പ്ലസ് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് വി ദെൻ അടുത്ത വോൾട്ടേജ് അല്ലേ പ്ലസ് ടു മൈനസ് പ്ലസ് ടു മൈനസ് എന്താ വി വൺ അടുത്തത് പ്ലസ് ടു മൈനസ് എന്താ വി ടു അല്ലേ
ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് എന്ത് സർക്യൂട്ടാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ സർക്യൂട്ടാന്ന് പറയാം അതായത് നമ്മൾ കറണ്ട് ഡിവൈഡർ സർക്യൂട്ട് അതെങ്ങനെ അതായത് കറണ്ട് ഡിവൈഡർ സർക്യൂട്ടാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു നോഡ് അല്ലേ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ നോഡ് ഇത് ഞാൻ ഗ്രൗണ്ടായി മാർക്ക് ചെയ്തു ഈ നോഡ് ഞാൻ ഗ്രൗണ്ടായി മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ അടുത്ത നോഡ് ഇതാണ് അതിന് നമ്മൾ എ നോക്കാം നോഡ് എ അപ്പോൾ ആ നോഡിൽ ഞാൻ എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം കെ സി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്ലൈ കെ സി എൽ അറ്റ് നോഡ് എ നോഡ് എയിൽ എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം കെ സി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് കെ സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നോഡിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ സമ്മ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലീവ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ സമ്മ് അല്ലേ സം ഓഫ് എൻട്രിങ് കറണ്ട് സം ഓഫ് എൻട്രിങ് കറണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ലീവിങ് കറണ്ട് അല്ലേ സം ഓഫ് എൻട്രിങ് കറണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ലീവിങ് കറണ്ട് അപ്പം നോഡ് എയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഏതാ നോഡ് എയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഐ ആണ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നോഡ് എ ആണ് ലീവ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു അപ്പം ഐ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് അല്ലേ ഐ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് രണ്ടായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഐ വണ്ണും ഒന്ന് ഐ ടു അപ്പം ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സർക്യൂട്ടാണെന്ന് പറയാം കറണ്ട് ഡിവൈഡർ സർക്യൂട്ടാന്ന് പറയാം അപ്പം ഇതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ സർക്യൂട്ട് മറ്റേത് കറണ്ട് ഡിവൈഡർ സർക്യൂട്ട് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനി ഇവിടെ ഈ രണ്ട് വോൾട്ടേജും എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കണം വി വൺ എത്രയാണ് വി ടു എത്രയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ ഇവിടെ ഐ വൺ എത്രയാന്ന് ഐ ടു എത്രയാന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി വണ്ണിന് വി ട്വൻ്റി ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കണം അതേപോലെ ഐ വണ്ടിയും ഐ ട്വൻ്റി ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കണം പിന്നെ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് എവിടെ കണ്ടാലും നമുക്കത് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് വി വൺ ആൻഡ് വി ടു നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം വി വൺ ആൻഡ് വി ടു എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഐ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഇക്യുവാലൻ സർക്യൂട്ട് ഡ്രോ ചെയ്യണം ഇക്യുവാലൻ സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്യുവാലൻ സർക്യൂട്ട് ഡ്രോ ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റർ എന്താണ് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇക്യുവാലൻ സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക ആർ ഇക്യുവാലൻ പ്ലസ് മൈനസ് വി കറണ്ടായി അല്ലേ ഇങ്ങനെ കേൾക്കാം അപ്പം ഈ ആർ ഇക്വാലൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റർ എന്താണ് സീരീസ് കണക്ഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ ഇക്വാലൻ്റ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാത് ആർ ഇക്വാലൻ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് എത്രയായിരിക്കും ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വോൾട്ടേജ് വി ബൈ ആർ ഇക്വാലൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ പ്രൊസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കറണ്ട് അപ്പോൾ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ഇവിടെ ആർ ഇക്വാലൻ്റ് ആർ ഇക്വാലൻ്റ് എത്രയാണ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ആർ ടു അപ്പോൾ ഐ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഐ സി ഇക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു അതുപോലെ കറണ്ട് ഡിവൈഡർ സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇക്വാലൻറ്റ് സർക്യൂട്ട് ഇറക്കണം ഇക്വാലൻറ്റ് സർക്യൂട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇക്വാലൻ സർക്യൂട്ട് എന്താ ഇവിടെ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് പേരലൽ ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് പേരൽ ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ ഇക്വാലൻ്റ് റെസ് ഇക്വാലൻ്റ് സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെ വരക്കാം ഇത് ആർ ഇക്വാലൻ്റ് അല്ലേ അപ്പം ഇത് വോൾട്ടേജ് വി ഇതുമായി അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താ ഇവിടെ ആർ ഇക്വാലൻ്റ് എത്രയായിരിക്കും ആർ ഇക്വാലൻ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പേരലൽ ടു ആർ ടു അപ്പം ആർ വൺ പേരലൽ ടു ആർ ടു ആണെങ്കിൽ ആർ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്തായിരിക്കും ആർ വൺ ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആർ ഇക്വാലൻ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ
അപ്പോൾ ഇക്യുവാൻ്റെ സർക്യൂട്ട് വരച്ചു ഇക്യുവാൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്മൾ ഇതിൽ ഇതിൽ അൺനോൺ ആയിരിക്കുന്ന കറണ്ട് ഐ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഐ സി കിലോ എന്താണ് വി ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഇവിടെ അൺനോൺ ആയിരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അത്രയാണ് വി സി കിലു ഐ ഇൻ ടു ആർ ഇക്യുവാൻ്റ് ഇനി ഇനി നമ്മൾ അപ്ലൈ ഓം സ്ലോ ഇതിന് ഫിഗർ വണ്ണ് നോക്കാം ഇത് ഫിഗർ ഇവിടെ ഫിഗർ വണ് ഇത് ഇത് ഫിഗർ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്ലൈ ഓം സ്ലോ ഇൻ ഫിഗർ വണ് അതേപോലെ ഇവിടെയും അപ്ലൈ ഓം സ്ലോ ഇൻ ഫിഗർ വണ് ഞാനിത് പാരലായിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ ഉള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാര്യം മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് എഴുതുന്ന വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾ നോട്ടിലേക്ക് ഇത് എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി അത് പഠിക്കുക അതിന് ശേഷം മാത്രം കറണ്ട് ഡിവൈഡർ സർക്യൂട്ട് എഴുതിയിട്ട് പഠിക്കുക രണ്ടും ഒരിക്കൽ നോട്ടിൻ്റെ ഇങ്ങനെ പകുതി പകുതി ഹാഫാക്കിയിട്ട് എഴുതാൻ പാടില്ല ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ ഓം സ്ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ ഇവിടെ ഓം സ്ലോ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കുക ഈ വി വൺ എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്താണ് ഈ ഐ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ഈ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പം അതിനെ ക്രോസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് വി വൺ അതെന്ത് ലോ ആണ് ഓം സ്ലോ അതേപോലെ വി ടു എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്താ സെയിം കറണ്ട് ഐ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്ററിലൂടെ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പം ആർ ടുവിനെ ക്രോസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് വി ടു അതും എന്താണ് ഓം സ്ലോ ആണ് അപ്പോൾ ഓം സ്ലോ പ്രകാരം വി വൺ എന്തായിരിക്കും വി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ വൺ ആയിരിക്കും ഓം സ്ലോ പ്രകാരം അല്ലേ വി ടു എന്തായിരിക്കും വി ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ ടു ആയിരിക്കും അല്ലേ ഓം സ്ലോ പ്രകാരം ഇവിടെ നോക്കുക ഓം സ്ലോ പ്രകാരം എന്താ ഐ ഇൻ ടു ആർ വൺ ഇവിടെ ഓം സ്ലോ പ്രകാരം ഐ ഇൻ ടു ആർ ടു ഇവിടെ ഐ ഇൻ ടു ആർ വൺ എന്തായിരിക്കും വി വൺ ഇവിടെ ഐ ഇൻ ടു ആർ ടു എന്തായിരിക്കും വി ടു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി വൺ എന്തായിരിക്കും വി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഐ ഓൾറെഡി കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഐ എന്താണ് കിട്ടിയത് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വി ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഐൻ്റെ വാല്യു ഇൻ ടു ആർ വൺ അപ്പോൾ വി ടു എന്തായിരിക്കും ഐ എന്താണ് വി ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഇൻ ടു ആർ ടു ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കണം ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം അതായത് നമുക്ക് അത് സർക്യൂട്ട് തന്നെ നോക്കി ഇങ്ങനെ എഴുതാന്ന് വെച്ചാൽ വി എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റർ നെക്ലോസ് എന്തായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ വി വൺ ആയിട്ടും വി ടു ആയിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് വി വൺ എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും വി ഇൻ ടു ആർ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണത് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു വി ഇൻ ടു ആർ വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആയിരിക്കും വി വൺ അങ്ങനെ വി ടു എന്തായിരിക്കും വി ഇൻ ടു ആർ ടു ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം വി വൺ എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും വി ഇൻ ടു ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു വി ടു പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും വി ഇൻ ടു ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഇതാണ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ നെറ്റ്വർക്ക് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ നെറ്റ്വർക്ക് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ആ രണ്ട് വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നമുക്ക് കറണ്ട് ഡിവൈഡർ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്ലൈ ഓം സ്ലോയിൻ ഫിഗർ വൺ ഫിഗർ വണ്ണിൽ നമ്മൾ ഓം സ്ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്ററിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഓം സ്ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വോൾട്ടേജ് സോറി ഈ കറണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് കറണ്ട് ആണല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും വി ബൈ ആർ വൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് വി വൺ ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അല്ലേ വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എൻ ടു ആർ വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും വി സോറി
R1 into R2 by R1 plus R2 on R equivalent the parallel resistance is R1 and R2 and the parallel on the parallel resistance on R1 R2 by R1 plus R2 okay so we will apply it so I into R1 R2 by R1 plus R2 all divided by R1 that is I1 so I2 is I into R1 R2 by R1 plus R2 by R2 இவ்வட E R1 E R1 against I E R2 E R2 against I அப்பன் நமக்க I1 நந்துட்டும் I1 is equal to I into R2 by R1 plus R2 இவ்வட I2 நந்துட்டும் இது by R2 விடிக்கனும் இவ்வட I into R1 by R1 plus R2 அப்பன் நம்மல சர்க்குட்டைச் சிபரியானங்கள் நோக்காம் I1 वर इन्ने current अंद एकुम I into R2 अधा नहीं उड़े स्वधी गंड़ दे I into R2 by total resistance I into R2 by total resistance अधा R1, R2 ओके अपो I into R2 by R1 plus R2 इवड़ मोके इवड़ वोल्टे इन्दा V into R1 by R1 plus R2 अधा इवड़ इन्दा I into E current आधा अपो एधिन वड़ा मल्टिप्ले इन्दा R2 वड़ा मल्टिप्ले R1 plus R2, I2 अंदेगम, I into R1 by R1 plus R2 एरिए, अधि इन आल इक्वेशन से, V1, voltage divider network इले, V1 इन्दिक्वेशन, V2 इन्दिक्वेशन, अधे वले, current divider network इले, current इन्दिक्वेशन, I1, I2, इर आल इक्वेशन अंदे इरिगनम, by hat इरिगनम, आ circuit by hat इरिगनम, इद एंगे derive इन्दतों, by hat इरिगन இதுந்தை கிருத்திமாட்டில் நோட்டு நீங்கள் அண்டாக்குவா இன்னை பேரலல் ஐட்டு வரைச்சிட்டு அண்டாக்கண்டா இதுந்து separate ஐட்டு என்ன நீங்கள் ஏதி படிக்குவா இந்தைத்து நோட்டனுக்கு Google Classroom மொழி ஐச்சிருவா எந்தங்களும் doubt அண்டங்களு என்னைத்து contact ஏதாமதி personal ஐட்டு என்ன contact ஏதாய்